Hace un tiempo atrás, en un video les comenté que el audio es más importante que el video. Y hoy se los quiero demostrar. De hecho, esta intro la estoy grabando con una calidad muy baja. Sin embargo, el audio viene de este micrófono, que tiene una muy buena calidad, así que ha sido soportable por ustedes. Ahora sí cambiamos al micrófono interno de la cámara y a la resolución más bacán que me entrega esta. Y la sensación no es lo misma. Hoy día voy a testear cinco formas y media de capturar sonido para que ustedes puedan ver cuál es la que más le acomoda a ustedes, la que se ajusta a su presupuesto. Soy El Poto, bienvenidos a mi canal. Como comentaba, tengo cinco formas diferentes de capturar el audio. Dije cinco y medio, ya van a ver por qué. Y vamos a ir viéndolo desde derecha a izquierda. Derecha mía, izquierda a ustedes. No lo sé. Vamos a partir con el micrófono más nuevo de los que tengo acá para mostrarles. Es un Hollyhine Lark 150. Está en la cajita de transporte. No tiene nada dentro porque los micrófonos los tengo puestos acá. Como pueden apreciar, son sumamente pequeños, transportables y tienen dos transmisores y un receptor más esta cajita que los carga. Así que me parece una muy buena opción. El precio lo dejo en pantalla. Y si se fijan acá en mi cuello, tengo puesto tanto el transmisor, que trae un micrófono también, y tiene la opción también de la valier. Así que aquí están viendo las dos opciones y voy a estar cambiando entre un audio y el otro para que puedan... Eh, ver cuál les funciona más, cuál se escucha mejor. Aquí estamos probando directo desde la cajita transmisora con su micrófono incorporado y este es el audio desde el Lavalier que viene incluido con el equipo. Si van a ocuparlo como micrófono eh, Lavalier con el cablecito, yo les aconsejo que pasen esto por debajo de la ropa. Por motivos demostrativos y para poder mostrarles la cajita de acá a ustedes, lo estoy usando por fuera, pero Ojo de no cometer ese error de novato. Pasamos con el siguiente micrófono, que es un Fifine. El modelo lo pueden ver en pantalla. Es uno de los más económicos y es un micrófono para podcast. El que he utilizado en algunos videos, lo uso para el podcast de Políglota y encuentro que entrega una muy buena calidad de voz. Ojo, este es un micrófono USB. Este no se puede conectar a la cámara directamente. Por eso tengo mi computador acá al lado, en donde estoy grabando el sonido. Y también es importante que, si me alejo, obviamente la calidad del sonido disminuye. Y cuando estoy cerca es mucho mejor. Mientras más cerca tengamos este micrófono de la boca, y en realidad cualquier micrófono en general, el resultado va a ser el mejor. Hay opciones de micrófonos similares a este para utilizarlo con cámaras, pero como lo quería para un podcast y para llamadas de Zoom, prefería que fuera USB. Ninguno de los micrófonos que les he mostrado hasta ahora es caro, de hecho dentro de su categoría son económicos, pero si aún así ustedes no tienen el dinero para poder comprar, hacer un upgrade a su equipo audiovisual, bueno, les apuesto que esta opción es perfecta para ustedes porque ya la tienen de hecho. Es esto que ven acá, es un teléfono celular común y corriente, el mío es de gama media, tirada para baja, y estoy utilizando una aplicación para grabar sonidos. Aunque ustedes no lo crean, los celulares fueron inventados para hablar por teléfono. Eso significa que su micrófono ha sido desarrollado a lo largo de los años para lograr una muy buena claridad de sonido y ser muy bueno para bloquear los sonidos que son ajenos a la voz. Así que es una muy buena opción. Pasemos a la siguiente, que es otra de las formas más comunes para grabar sonidos porque tampoco es una de las más caras. Esto que ven acá es un micrófono shotgun de la marca Rode y la verdad es que no es caro. Hay opciones más económicas incluso. Este ha montado arriba de la cámara justo donde tengo montado el receptor del de los Lavalier, así que hagamos el cambio ahora ya. Y lo que ustedes están escuchando ahora es el audio proveniente del Shotgun Rode Video Mic, creo, creo que sí el Video Mic. Lejos, uno de los modelos más comunes dentro de la línea económica de los micrófonos Rode, así que es una muy buena alternativa. Si ustedes han visto mis videos antiguos, lo más probable es que el sonido les suene similar, ya que es el micrófono que he utilizado gran parte del año y en producciones anteriores. Algo importante de este micrófono, que en realidad es lo mismo para cualquier micrófono como ya mencioné, es la importancia de estar cerca de la fuente de sonido. En este caso yo estoy grabando con un lente de 16 milímetros en una cámara full frame, así que en realidad estoy bastante cerca. Estoy con unos, deben ser unos 40 centímetros de la fuente de audio. El ideal sería estar un poquito más cerca, por ejemplo... Acá yo creo que estoy a una distancia idónea para poder utilizar este micrófono podrán notar la diferencia así que ojo con eso si ustedes quieren hacer eh, tomas desde lejos por así decirlo o tienen un lente que sea más teleobjetivo 
puede que esta solución no sea la mejor para ustedes y lo mejor sea un lavalier inalámbrico como el que tengo acá. Aprovecho de mostrarles que este es el receptor de los lavalier. Es muy pequeño y compacto, una de las grandes cosas que me gustó de esto. Y para terminar el video, veamos la peor alternativa de audio posible, que es utilizando el micrófono interno de su cámara. Así que voy a desconectar esto. Bueno, y para finalizar, esto que están escuchando ustedes es el audio interno de la cámara, a una distancia de unos 50 centímetros puede ser. Estoy como a un, a un brazo de distancia. Y así se escucha el sonido. Si me alejo un poco más, va a empeorar mucho más, obviamente. Pero ahí lo tienen, pueden comparar este sonido de la cámara junto con este sonido desde el micrófono de podcast y se darán cuenta que la diferencia es abismal. Así que eso es todo por hoy, ya lo saben, si quieren mejorar su producción audiovisual sin gastar muchísimo dinero, eh, mejoren el audio, preocúpense del audio. Ya le mostré diferentes alternativas de diferentes precios, incluso una que es virtualmente gratis porque asumo que todos tienen un celular en su bolsillo. Así que el resto depende de ustedes. Soy Poto, recuerden suscribirse a este canal, darle like, ver mis otros videos si están interesados en cosas audiovisuales, también subo videos sobre criptomonedas por si quieren aprender un poquito del tema, y nos vemos en un siguiente video que no sé cuándo será, pero eso. ¡Adiós!